ਚਲੋ ਮੈਂ C23 ਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ C23 ਥਰਮਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 1 ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੋ ਮੇਰੋ ਜਸਟ ਮੇਨ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਜੇਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੇਤੇ ਯਕੂ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੋ ਆ ਜਿਸਕੋਂਡੀ ਇਕੜ ਫਿਊਲਸ ਐਂਡ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇਦ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਰੋਂਡੇ ਰੋਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦ ਉਕੜ ਸੈਲੈਕਟ ਜੇਸਕੋਂਡੀ ਫਿਫਥ ਚੈਪਟਰ ਨੈਸ ਦਾਨ ਤਰਵਾਤ ਈ ਰੋਂਡ ਚੈਪਟਰ ਲੋ ਅੰਡੇ ਮੋਤਮ ਈ ਈ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਕੀ ਬੀਕੋ 21 21 21 ਆਲਮੋਸਟ 63 ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਈ ਮੂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੇਚਕੁੰਡਾਨੇ ਮੇ ਕੋ ਜਾਸੇ ਓਕਵੇਲ ਇਦ ਓਕੇ ਅਨਕੁਨ ਤਰਵਾਤ థర్డ్ చాప్టర్ కి వెళ్ళండి ఫస్ట్ అయితే మీరు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో స్టార్ట్ చేయండి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో మీకు ఫ్యూయల్స్ అండ్ కంబషన్స్ లో ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ప్రాబ్లమ్ మీకు ఎన్ని ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు చూడండి ఎస్ఏ టైప్ 1 అండ్ 1/2 ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తానాడు అన్నిట్లో 1 అండ్ 1/2 1 అండ్ 1/2 ఓన్లీ థర్డ్ చాప్టర్ లో మాత్రం రెండు ఇస్తానాడు ఈ ఇక్కడ అందుకోసం అని థర్డ్ చాప్టర్ లో నేర్చుకుందాం అన్న మీ ఇష్టం ఈ థర్డ్ చాప్టర్ తోనే లింక్ అయి ఉంటా ఈ మొత్తం ఈ టూ చాప్టర్స్ కూడా ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటారన్నా ఓకే కానీ ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేయడం మొదటకు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ తో స్టార్ట్ చేయండి మీ ప్రిపరేషన్ కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ क्वेश्चन 10 మార్క్స్ ఒకటి 5 మార్క్స్ ఒకటి కవర్ అవుతుంది దేన్ ద ఫీల్స్ అండ్ కంబషన్స్ లో ఫిషల్ ఇక్కడ అడ్వాంటేजेस ఇవంతా ఏమద్దు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్యూయల్స్ అండర్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేది థియరీ क्वेश्चन ఇంపార్టెంట్ 3 మార్క్స్ గాని లేదంటే 5 మార్క్స్ గాని అడ్వాంటేजेस ఆఫ్ ఈ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ ఇదంతా ఒకే क्वेश्चन మా టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ కిందకే వస్తది ఈ क्वेश्चन అంతా కూడా నెక్స్ట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ 3 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అండ్ లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ डेफिनेशंस దో మొత్తం ఏం రాయదు ఓన్లీ डेफिनेशन నేర్చుకోండి లోయర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అంటే ఏమి ఇక్కడ హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ అంటే ఏమి ఓన్లీ डेफिनेशंस నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఫైండ్ బాంబ్ కెలరిమీటర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థియరీ क्वेश्चंस లో బాంబ్ కెలరిమీటర్ ఉంది కదా ఈ బాంబ్ కెలరిమీటర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ क्वेश्चन థియరీ क्वेश्चन అదే విధంగా జంకర్స్ కెలరిమీటర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ क्वेश्चन అన్నమాట థియరీ क्वेश्चंस ప్రకారం తీసుకుంటే నెక్స్ట్ కంబషన్స్ లో దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు మనం కన్వర్షన్ మాస్ అనాలసిస్ టు వాల్యూమ్ అనాలసిస్ వాల్యూమ్ అనాలసిస్ టు మాస్ అనాలసిస్ అని చెప్పి కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ అన్నమాట కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ మాస్ అనాలసిస్ టు వాల్యూమెట్రిక్ అనాలసిస్ అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలసిస్ నుంచి మాస్ అనాలసిస్ కి ఇవ్వడం ఒక ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది వాల్యూమెట్రిక్ అనాలసిస్ అంటే వాల్యూములలో ఉన్న దాన్ని ఇక్కడ గివెన్ డేటా వాల్యూములలో ఇస్తాడు మీరు దాన్ని దేంట్లోకి మార్చాలంటే మాస్ అనాలసిస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఇది వెరీ వెరీ ఈజీ టాపిక్ అన్నమాట అంటే వాల్యూమ్ ఇస్తే మాస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం దాని పర్సంటేజ్ లో వేయడం అదే విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి చాలు అంటే మోడల్స్ నేను చెప్తాను ఈ రెండు మోడల్స్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి మాస్ ఇస్తే నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి వాల్యూమ్ లల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మాస్ టు వాల్యూమెట్రిక్ అనాలసిస్ కన్వర్షన్ అంటాం దాన్ని ఆ రెండు మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఈ చాప్టర్ లో ఒకవేళ అడిగితే क्वेश्चन ఏమ అడుగుతా అంటే ఈ డ్రై ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనుకోమని చెప్పి అడుగుతా ఇవంతా ఇద్దలే చూడండి మాస్ అనాలసిస్ టు ఓన్లీ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉండేది ఆ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి చాలు ఓకే నెక్స్ట్ థియరీ क्वेश्चंस బాంబ్ కెలరిమీటర్ జంకర్స్ అనేది థియరీ చెప్పాం కదా దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మొత్తం మూడు అయినే జంకర్స్ ఒకటి బాంబ్ కెలరిమీటర్ ఒకటి ఆర్సట్ ఆపరేటర్స్ ఒకటి ఈ 3 తిరి క్వశ్చన్స్ లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తది నెక్స్ట్ మాస్ టు మాస్ అనాలసిస్ టు వాల్యూమెట్రిక్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలసిస్ టు మాస్ అనాలసిస్ అలా మార్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఒక నేర్చుకోండి ఇంక ఇవంతా ఏమీ వద్దు పక్కన పెడేసేయండి లేదు నేను ఇం
ఫైవ్ పాయింట్ వన్ నైన్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం నేర్చుకోండి చాలు ఎక్స్ట్రాగా అంటే త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టించున్నాను అండ్ త్రీ థీరీ క్వశ్చన్స్ పెట్టించినాను ఈ చాప్టర్లో వరకు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మీరు ఎక్కడికి వచ్చేస్తారంటే థర్డ్ చాప్టర్కి వచ్చేసాను డైరెక్ట్గా థర్డ్ చాప్టర్ నేర్చుకుంటే సెకండ్ చాప్టర్ కూడా దాంట్లో వచ్చేస్తుంది థర్డ్ చాప్టర్లో మీకు ఒక మామూలుగా టేబుల్ లాగా ఇచ్చి ఉంటారు ఈ బుక్లో వేయలేదు ఫకీర్ అప్ప టెక్స్ట్ బుక్ అని ఉంటుంది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే సి ట్వంటీ వాళ్ళకి సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి బీటీడీ కానీ టీఈ వన్ కానీ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళైతే టీఈ వన్ అని సి ట్వంటీ స్కీమ్ వాళ్ళకి ప్లేలిస్ట్లో పెట్టున్నాను శ్రీ గగన కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఫకీర్ అప్ప టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న టేబుల్ ఒకటి పెట్టినాను ఆ టేబుల్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నీ బహాట్ చేసుకుంటే ఈ థర్డ్ చాప్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయగలుగుతారు ఈ థర్డ్ చాప్టర్లో మీరు దేని మీద ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటారంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ మీద ప్రాబ్లము అడవి బ్యాటక్ మీద ప్రాబ్లము పాలిట్రోపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఏవంటే చూపిస్తాను చూడండి ఈ సిలిండర్ కంటైన్స్ ఇది ఇది ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఇది నేర్చుకోండి కేజీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇది నెక్స్ట్ టెన్త్ ప్రాబ్లం ఒకటి నేర్చుకోండి దట్స్ ఇట్ అనమాట అంటే టెన్త్ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా అంటే ఇది కూడా నేర్చుకోండి అంటే టెన్త్ ఒకటి ఎయిత్ ఒకటి రెండు అయినా ఇది ఒకటి మూడు ఇది ఒకటి నాలుగు ఒక నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టించాను ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి ఆ మోడల్ చెప్తాను ఐసోథర్మల్ మీద ప్రాబ్లము అడే బ్యాటిక్ మీద అంటే ఐసోథర్మల్ అంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనడం అడే బ్యాటిక్ మీద ప్రాబ్లము పాలిట్రోపిక్ మీద ప్రాబ్లం ఆ మూడు మోడల్స్ నేను ఒక ఐదు ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టించాను ఆ ఐదు ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి ఈ చాప్టర్లో థర్మోడైన ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్ అయిపోయినాక ఫస్ట్ చాప్టర్కి వస్తాము ఫస్ట్ చాప్టర్లో థీరీ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే మీకు దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనేసి అని ఇది క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ మీద థీరీ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అదేవిధంగా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే థర్మోడైనమిక్ సిస్టము తర్వాత ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అదైన తర్వాత ఇవంతా ఏమొద్దు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసింది ఇవన్నీ వదిలేసింది ఇవంతా వదిలేసింది ఒక్కొక్కసారి ఇది అడుగుతూ ఉంటారు క్వాసిస్టాటిక్ ప్రాసెస్ గురించి రాయమని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు క్వాసిస్టాటిక్ వర్క్ అన్నాడు క్వాసిస్టాటిక్ ప్రాసెస్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు ఇదంతా రివర్సబుల్ రివర్సబుల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ అంటే ఏమి పాత్ అంటే ఏమి ప్రాసెస్ అంటే ఏమి ఇవి ఇంపార్టెంట్ థీరీ క్వశ్చన్స్ ఇవంతా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా జీరో త్లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మొత్తం మూడు ఉంటాయి జీరో త్లా ఫస్ట్ లా అండ్ ఇంకొకటి సెకండ్ లా ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది ఇది సెకండ్ లా ఈ మూడు జీరో త్లా ఒకటి ఫస్ట్ లా ఒకటి సెకండ్ లా ఒకటి ఈ మూడుట్లో నుంచి ఒకటి తీరీ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా దాని గురించి రాయమని చెప్పి అడుగుతాడు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ విషయానికి వస్తే ఈ చాప్టర్లో స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఈ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరీగా అడుగుతాడు స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ రాయమని చెప్పి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అండ్ దాని మీద ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏదంటే స్టడీ ఈ మోడల్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇంపార్టెంట్ ఈ పిఎంఎం టూ అనేది కూడా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ త్రీ మార్క్స్కి పిఎంఎం టూ పిఎంఎం వన్ కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ లాలో పిఎంఎం వన్ ఉంటుంది ఆ రెండు కూడా డెఫినేషన్ ఓన్లీ త్రీ మార్క్స్ లేండి ఇది ఎస్ఏ ప్రాబ్లం టెన్ మార్క్స్ వేరే 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్ టేబుల్ లాగా ఇచ్చి ఉండేది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మీకు ఇలాంటివి హీట్ క్యూ క్యూ డబ్ల్యూ అంటే క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ త్రీ ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తుంటాడు దాన్ని కనుక్కోమని చెప్పి ఆ మోడల్ ఈ టేబుల్ ఇంతకుముందు చెప్పింది ఈ మోడల్ అనమాట ఈ టేబుల్ ఇదే ఈ ప్రాబ్లం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మీద ప్రాబ్లం ఇది స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మీద ప్ర
ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తాం ఇది ఇక్కడ ఇది ఇది అవసరం లేదు ఇది అవసరం లేదు అంటే చాలా సరిపోతాం అంటే స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ మీ ఈక్వేషన్ మీద ఒక ప్రాబ్లము క్యూడబ్ల్యూ కనుక్కోవడం ఒకటి నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్లు ఇవి సరిపోతాయి సెకండ్ చాప్టర్కి వస్తాము సెకండ్ చాప్టర్లో వస్తే ఈ లాస్ ఉన్నాయి కదా ఈ లాస్ అడుగుతాడు బాయిల్స్ లా స్టేట్మెంట్స్ బాయిల్స్ లా స్టేట్మెంట్ త్రీ మార్క్స్ చార్లెస్ ఫస్ట్ లా చార్లెస్ లెకండ్ సెకండ్ లా త్రీ మార్క్స్ జౌల్స్ లా త్రీ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ అవగాడ్రోస్ లా ఇవి ఆ లాస్ రాయమని చెప్పి త్రీ త్రీ మార్క్స్ త్రీ త్రీ క్వశ్చన్స్ అవి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గ్యాస్ లాస్ ఏ మోడల్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడంటే ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఈ నువ్వు అంతేనా దీంట్లో తక్కువ ఉన్నాము ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా దీంతో పాటుగా మీరు అడిషనల్గా వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో సి సిక్స్టీన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది దాంట్లో నేను ఈ ఛానల్లోనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో రేడియంట్ పబ్లికేషన్ పకీరప్ప ఆథర్లో ఈ సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా చూసుకోండి లేదంటే మన మొబైల్ యాప్లో వీడియో రికార్డింగ్ క్లాసెస్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టి ఉంటాను సి ట్వంటీ త్రీ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్కి వీడియో రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాని లింక్ దాంట్లో అయినా కూడా పెట్టి ఉంటాను థర్మోడైన ప్రాసెస్ అంటే అంటే ఇవన్నీ ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఏ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే థీరీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే కార్నాట్ సైకిల్ పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి అడుగుతాడు థీరీ క్వశ్చన్ కార్నాట్ సైకిల్ పీవీ డయాగ్రామ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ వేసి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదేవిధంగా ఆటో సైకిల్ పీవీ డయాగ్రామ్ అంటే మీకు డెఫినేషన్ డెరివేషన్స్ లేవు ఓన్లీ పీవీ డయాగ్రామ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ వేసి ఆ వన్ టూ టూ ఏమి టూ టూ త్రీ ఏమి త్రీ టూ ఫోర్ ఏమి అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట థీరీ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇది డీజల్ సైకిల్ ఇప్పుడు ఆటో సైకిల్ కార్నాట్ సైకిల్ డీజల్ సైకిల్ ఆటో సైకిల్ ఒకటి కార్నాట్ సైకిల్ ఒకటి ఇది కార్నాట్ సైకిల్ ఇంకొకటి డీజల్ సైకిల్ అది థీరీ క్వశ్చన్స్నే అంటే కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి భయపడతారు కాబట్టి థీరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు దీంట్లో జైన్ మీద ఇచ్చినాడు ఇది టెంపరేచర్ ఏం సైకిల్ ఎలక్ట్రాడ్ ఇది ఆటో సైకిల్ మీద ప్రాబ్లం ఓకేనా ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి ఆటో సైకిల్ మీద నెక్స్ట్ డీజల్ సైకిల్ మీద ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక ప్రాబ్లమే ఉంది ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో అది మీకు డ్రాబ్యాక్ అనమాట ఇంక నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే ఈ బుక్లో లేవు కాబట్టి మీరు వేరే ఆథర్ ఏదైనా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సరే జస్ట్ పాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోండి సరిపోతుంది ఆటో సైకిల్ మీద ఒక ప్రాబ్లము డీజల్ సైకిల్ మీద ఒక ప్రాబ్లం అండ్ కట్ ఆఫ్ రేషియో అంటే ఏమని అడుగుతూ ఉంటాడు అది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్నది ఓకే మొత్తం మీద మనం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి దీంట్లో నేనేం పెట్టించినాను వీడియో మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్ నుంచి కానీ చూసినట్టయితే త్రీ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టించినాను త్రీ థీరీ పెట్టించినాను అదే ఇంకా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ దానికి ఇదైన తర్వాత థర్డ్ చాప్టర్కి రమ్మని చెప్పినాను థర్డ్ చాప్టర్లో ఏం చెప్పినా అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడేబ్యాటిక్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ పాలిట్రోపిక్ మీద ఈ మూడింటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కనీసం ఒక ప్రాబ్లం మీరు వేయగలిగినా సరిపోతుంది ఇక్కడ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇంకొక ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇస్తారు దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ రాయగలిగినా సరిపోతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు చాప్టర్లో చూడండి ఇది చాలా తక్కువ ఉంది మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో కాకుండా వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి సెకండ్ చాప్టర్లో చాలా తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో అదేవిధంగా ఫస్ట్ చాప్టర్లో కూడా మీకు నేను జీరో త్ల ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ థీరీ నేర్చుకోమన్నాను ఇంకోటి ఏం చెప్పానంటే క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ నేర్చుకోమన్నాను అండ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఇవి థీరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ టేబుల్ లాగా ఇస్తారు కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ మీద ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరీగా అడుగుతాయి ఇలా ఈ టేబుల్ మీద
ఇది జస్ట్ పాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మూడు నా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక క్వశ్చన్ రాసిన ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మీరు ఎనీ ఒక ఒక టూ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా రాసినా కూడా టెన్ టెన్ మార్క్స్ అంటే మీరు ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ చేస్తే ఒక రెండు రైట్ అయినా కూడా టెన్ టెన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి మిగతా వాటికి ఒక త్రీ త్రీ వచ్చినా కూడా మీరు పాస్ అయిపోతారు ట్వంటీ సిక్స్ వస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ఆటోమేటిక్గా గ్రేస్ మార్క్స్ కింద ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా నేను బెస్ట్ సజెషన్ ఏమంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేదానికంటే కూడా మీకు శ్రీ గగన డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ మొబైల్ యాప్లో సి ట్వంటీ త్రీ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ అనే కోర్స్ ఉంది ఆ కోర్స్లో మీకు వీడియో లెసన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి నేర్చుకుంటే బెటర్ యూజ్ఫుల్ అవుతాయి ఒకవేళ అది అమౌంట్ పే చేసి బై చేయలేని వాళ్ళు ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని టిక్ పెట్టిన క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి చాలు ఓకే